कथा सुनबो इनशाला पढ़े जतटुक विश्वनबीनबी सुंदर नारी देव टहाड़ देव क्षमत चेयर बसिए देव सब दीब ये तीन दफा नारी देव सम्पद दीब क्षमता दीब विष्णुई मुमिन कय पाए मुमिन किचु हटे ना मुमिन स्ट्रैटेजी चेन्ज कर मुमिन कौशल है रास्ता दिए जावा बैसा बैशा केंदे लाभ नहीं रास्ता खुजते रास्ता बनाएं मुमिने वैशिष्ट अल्लाह तुम्हें बोझार तौफिक दाओ तो विश्वनबी मार्किनिंग खेल सिसटेम छो ठेक दिए खेलत क्रिकेटे कि उट बाचाए खेलते हैं तुम्हार उट जाते पड़े ना जाए तो ठेकाय ठेकाय खेले तो विश्वनबी ठेकाय ठेकाय खेल से ना चार छक्का मारसे सब मदानी इनिंग से मानला नहीं मदानी इनिंग विश्वनबी गर्जे उठल जले उठल आपन शक्ति रबिना तो विश्वनबी मदानी इनिंग संस्कार कर भेरि गुड रिफर्मार अब दोसाइटी एज ए फादर एज ए हजबैंड एज ए रिफर्मार अब दोसाइटी एज ए लिवर एज ए लो मेकर एज ए कमांडर and as a messenger muhammad is the superman of the world shami hisebe baba hisebe neta hisebe nabi hisebe samaj sanskarok hisebe ain proneta hisebe muhammad hocchen ei prithibir jonno superman tar kono tulona hoy na bishwanobir kono tulona hoy na beyondless boundless bottomless तारे नहीं कथा बोलते गले समय फुराया जाए माइकर बैटारी शेष हो जाए मगर कथा शेष हो जीवन हाँ। क्षेत्र में बला बियलेस बाउंडलेस बटमलेस असाधारण व्यक्तित्व सूपा कैलिफ्राजिलिस्टिक एक्सपियलि डोस असाधारण जार को तुलना है ना एक्सलैंड आनफेराल मदानी जीवने उन्नी सशस्त्र संग्राम करल संस्कार करल समाज के सेंाबाह बनाल तक और नरम नरम भाव खेले नाई गरम भाव खेले एटे इमान दबी मुमिनरा कौशल है जख जो परिसिति ओ परिस्थिति तर स्ट्राटेजी तरा पाल्टाय तो विश्वनबी मदानी इनिंगसे सुरा नाजिल है मक्की इनिंगसे मक्की सुरा सुरार अनेक फजिलत छोट बला सुरा यासिन अनेक फजिलतर कथा शुनी कलबान कलबुल कुरानी सुरा तु यासिन सब जिन कलब आ 
হৃদয় আছে অন্তর আছে আর কোরআনের কলবের নাম হচ্ছে সুরা ইয়াসিন বিশ্বনবী বললেন ইন্না লিকুল্লি শাইইন কলবান সব জিনিসের একটা কলব আছে ওয়া ইন্না কলবাল কোরআনি সূরাতু ইয়াসিন আর কোরআনের কলবের নাম হলো সূরাতু ইয়াসিন মান কারা সূরাতু ইয়াসিন মাররা ওয়াহিদা একবার সূরাতু ইয়াসিন তেলাওয়াত করলে 10 পারা কোরআন খতমের সওয়াব হয়ে যায় বিশ্বনবী বলতেন ইন্না ফিল জাসাদি মুদগা দেহে একটা গোশতের টুকরা আছে ইদা সালুহাত সালুহাল জাসাদ কুল্লু এই দেহের গোশতের টুকরা যদি ভালো হয়ে যায় পুরো দেহটারে ভালো করে দেয় কে আল্লাহ এই দেহের গোশতের টুকরাটা যদি পচে যায় পুরো দেহটারে নষ্ট করে দেয় কে আল্লাহ বিশ্বনবী বললেন আলা ওয়াহিয়াল কলব ওই টুকরাটার নাম হলো কলব টুকরাটার নাম কি কলব এজন্য কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির বসাইতে হবে কি বসাবেন জিকির নাকি আয়না বসাবেন আয়না বসায়না আয়না বসাইয়া দে মোর দয়াল বাবা কেবলা কাবা সব মুখস্ত আয়না বসাইয়া দে মোর নবীর কলবে আয়না বসায় নাই নবী সেদিন আবু বকর ওমারে ফারুক কেউ আয়না বসাইছে আবু হানিফা শাফেয়ি এরা কলবের মধ্যে আয়না বসাইছে বসাইছে জিকির চিল্লায় বলেন বসাইছে কি সাল্লাহ তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের সামনে বসে সুরা তুই আসিন তালাওয়াত করো রুহু চলে যাবে মৃত্যুর একেবারে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে তার পাশে বসে পড়তে আরম্ভ করেন ওই ব্যক্তির ইমানের মৃত্যু দান করে দিবে কে মৃত্যুর কষ্ট হালকা করে দিবে কে আবার বিশ্বনবী বলতেন রাত্রিবেলা যে ব্যক্তি একবার সুরাত ইয়াসিন তালাওয়াত করে ঘুমাতে যায় সকাল বেলা নিষ্পাপ অবস্থায় তারে ঘুম থেকে জাগাবে কে তাহলে এই সুরার মর্যাদা কম কম না বেশি বেশি কলবুল কোরআন এটা কোরআনের কলব একবার পড়লে দশ পড়ার সওয়াব আবার মুমূর্ষ ব্যক্তির সামনে বসে সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করতে বলা হয়েছে তাহলে মৃত্যুর কষ্ট রে হালকা করে দেয় কে আবার রাত্রিবেলা সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করলে সকাল বেলায় নিষ্পাপ বানায় দেয় কে মানে থাকবে কোরআনের কলবের নাম কি ভুলে যাবেন না তো বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে রাজি আছেন সকাল সন্ধ্যা তেলাওয়াত করবেন তো সুরা ইয়াসিন ছাড়াও এ সুরার অনেকগুলো নাম তাফসির গ্রন্থে পাওয়া যায় এ সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল কদিয়া সুরাতুল তকদি হাজত করি ইহা যে এই সুরা তেলাওয়াত করে ওই তেলাওয়াতকারীর যে হাজত আছে প্রয়োজন আছে এই সুরার বরকতে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয় আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে না নাই কার কাছে চাইবো বিপদে পড়লে কারে বলবো আমরা বিপদে পড়লে প্রথমে শেয়ার দেই ফেসবুকে কোথায় শেয়ার আগে শেয়ার দিব কার কাছে মনে থাকবে বিপদে পড়লে ফেসবুকে শেয়ার দিব না বন্ধুরে শেয়ার করব না বউয়ের কাছেও পরে শেয়ার করব আগে শেয়ার করব কার কাছে মনে থাকবে এই জন্য বিশ্বনবী বলতেন এই সুরার নাম সুরাতুল কদিয়া মানুষের হাজত পূরণ করে দেয় এই সুরা তেলাওয়াত করে যদি আপনি আল্লাহর কাছে কোনো বিপদ থেকে পানা চান অথবা কোনো প্রয়োজন নিয়ে দোয়া করেন সুরার বরকতে প্রয়োজনটা পূর্ণ করে দেয় কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে তাহলে পেলাম সুরাতুল কদিয়া আরেকটা নাম আছে সুরার সেটা হচ্ছে সুরাতুল আজিমা সুমহান সুরা কি সুরা সুমহান আজিমা এই আজিম আর আজিমা এই শব্দ দুইটা অনেক দামি আল্লাহ যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করেন নাই বিশ্বনবীর চরিত্রের উপমা দিতে যে আল্লাহ আজিম শব্দ বলেছেন 
তাই না রব্বুল আলামিন বলেন ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম ও নবী সাধারণ কোন চরিত্র আপনারে আমি দেই নাই আপনারে আমি দিয়েছি আযীম একটা চরিত্র খুলুকুন আযীম এন্ড ভেরিলি ইনডিড ইউ আর অন এ ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারেক্টার অসাধারণ চরিত্র দিয়েছি বিশ্বনবীর চরিত্র বোঝাতে যে আল্লাহ কি শব্দ ব্যবহার করেছেন কথা বলে না তাফসীর শিখে যেতে হবে কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন আযীম আবার আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে যে আযীম বলেছেন ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিউল আযীম সুবহানাল্লাহ আকাশ জমিনের নিয়ন্ত্রণ করতে যে আল্লাহ কখনো ক্লান্ত হয় নাকি কারণ তিনি হচ্ছেন আল আলিউল আযীম আল্লাহু আকবার তার মানে নবীর চরিত্রের ক্ষেত্রে আযীম আল্লাহর নিজের সত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন আযীম আবার বললেন কেমতের দিন গোটা পৃথিবীটারে আমি নাড়িয়ে দেব গোটা পৃথিবীতে একটা আমি ভূমিকম্প দিব এ কথাও কোরআনে আছে না নাই ইদা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা আল কারিয়াতু মাল কারিয়া পুরো পৃথিবী কাঁপিয়ে দিব এই কাঁপা কাঁপিটা ওই দিনের ভূমিকম্পটা কি অন্যান্য সময়ের ভূমিকম্পের মতো হবে এই ভূমিকম্পকে আল্লাহ বলেছেন আযীম ইন্না জালজালাতা সাআতিলা শাইউন আযীম সেদিনের ভূমিকম্প সাধারণ কোনো আর্থকোয়েক নয় সাধারণ ভাইব্রেশন না এটা আযীম আবার আল্লাহ কোরআনকেও আযীম বলেছেন ওয়ালা কাদ আতাইনাক সাবআম মিনাল মাসানি ওয়াল কোরআনাল আযীম ও নবী আমি আপনার নিত্য পাঠনীয় সপ্তবাক্য সূরাতুল ফাতিহা দিয়েছি সাথে সাথে কোরআনে আযীম দান করেছি সুবহানাল্লাহ তার মানে কোরআনের ক্ষেত্রে আযীম কিয়ামতের ভূমিকম্প এটা আযীম আল্লাহ নিজেও আযীম বিশ্বনবীর চরিত্র আবার এই সূরাটাও যেহেতু দামি এজন্য এই সূরার নাম সূরাতুল আযীমা সূরাতুল সুবহান সূরা এটা যেন যেন সূরা নয় এটা তো কোরআনের কলপ কলপ সারা মানুষ বাঁচে হার্ট ফাউন্ডেশনে যেয়ে দেখবেন মানুষের কি অবস্থা হৃদরোগ হৃদয় যার নষ্ট তার যে কত কষ্ট এই যে কি পড়ানো লাগে এখন রিং পড়ায় এনজিওগ্রাম এনজিও প্লাস্টিক করে আর্টারি ব্লক করে ফেলে চর্বি এত চর্বি আমরা খাই এত গরুর গোস্ত আমরা খাই মনে রাখবেন যেই প্রাণীর পা বেশি ওইটার ভিতরে কোলেস্টেরল বেশি মাছের কয় পা হ্যাঁ নাই এখানে নাই মাছের পাটা নাই কোলেস্টেরল নাই মুরগির কয় পা জোরে বলতে হবে তার মানে কিছু কোলেস্টেরল আছে না নাই গরুর কয় পা কোলেস্টেরল বেশি না কম এইবার কোন চিংড়ির কয় পা সবচেয়ে বেশি কোলেস্টেরল কন্টেন করে শ্রিম প্রন চিংড়ি এই জন্য এগুলো কম খাইতে হবে তবে চল্লিশের আগে যারা আছেন ধুমায়া খান চল্লিশের পরে এই যে মাটন ল্যাম্প ছাগলের গোশ খাসির গোস চিংড়ি এগুলো আপনার ডায়েট থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য সুরাটা যেন তেন সুরা নয় এটা তো কোরআনের কলিজা হার্ট হৃদয় এই জন্য সুরাটা সুরাতুল আজিমা সুবানাল্লাহ পড়েন তার মানে এক নম্বরে পেলাম সুরাতুল কাদিয়া দুই নম্বরে পেলাম সুরাতুল আদিমা তিন নম্বরে সুরার আরেক নাম হলো সুরাতুল মহিম্মা সুরাতুল মহিম্মা মহিম্মার দুই অর্থ এক অর্থ হচ্ছে এটার বরকতটা আম সবার জন্য যেই পরে সেই বরকত পায় এই জন্য মহিম্মা আবার মহিম্মার আরেক অর্থ হচ্ছে যেই সুরা শত্রুকে অন্ধ করে দেয় কি করে দেয় এই সুরার প্রথম আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন আশেপাশে কাফের রা ঘুরে কিন্তু বিশ্বনবীরে দেখে না সবাই খেলে এরকম এরকম করে ডানে বায়ে হাতায় বিশ্বনবী সামনে দিয়ে যায় কিন্তু কাফেরদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে কে এজন্য কোরআন তেলাওয়াত করলে কাফেরদের চোখকে অন্ধ বানায় দেয় কে এজন্য সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল মহিম্মা কি নাম অন্ধ করে দেয় তাফসিরে কুরতুবির মুসান্নেফ ইমাম আল কুরতুবি ওনাকে জালিম বাদশাহ বন্দি করেছেন ওনার তাফসিরে এসেছে উনি শক্তিশালী লোক ছিলেন জেলখানা ভেঙে বাঁচার জন্য দিছে দৌড় ওনারেও ধরার জন্য জালিম বাদশার সৈনিকেরা ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়েছে উনিও দৌড়ায় ঘোড়াও পেছন থেকে আসে ওমিয়া মানুষ কি ঘোড়ার দৌড়ের সাথে পারে উনি হাঁটতে হাঁটতে হয়রান হয়ে এক বালুর ময়দানে যে ধপাস করে পড়েছেন 
ওরাও ঘোড়া দিয়ে এসে নেমেছে কিন্তু আজিব তামাশা উনি বালুতে ধপাস করে পড়েই সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করেছেন ওরা নিচে নেমে ডানে বায়ে সামনে পিছনে খালি খুঁজে কিন্তু দেখে না সামনেই কিন্তু বসা ওদের চোখটার অন্ধ করে দিছে কে বিশ্বাস হয় ইমান হয় এজন্য বিপদে পড়লে সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত পড়তে রাজি আছেন আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে না আমিন এজন্য আল্লাহ চমৎকার এভাবে এই সুরাটা শুরু করে দিলেন দুইটা কাটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ বললেন পড়েন সুবাহন আল্লাহ ইয়াসিন সুরাটা শুরু করলেন কি দিয়ে এটা কি কোনো বাক্য এটা কি কোনো শব্দ এটা কি অক্ষর দুইটা প্রথম অক্ষরের নাম দ্বিতীয়টা আওয়াজ করে বলেন প্রথম অক্ষরটার নাম দ্বিতীয়টা খুব চমৎকার না বাক্য দিয়ে এই সুরাটা শুরু করে নাই যেমন ইদা ঝুল ঝিলা তিল আর্দু ঝিল জালাহা এই সুরার প্রথম আয়াত এটা একটা বাক্য না আচ্ছা ওয়াদ্দোহা সাজা বাক্য না কিন্তু ইয়াসিন এটা কি কোনো বাক্য এটা কি কোনো শব্দ কখনো দুইটা অক্ষর দিয়ে কখনো তিনটা দিয়ে কখনো চারটা দিয়ে কখনো পাঁচটা দিয়ে একটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ কোরআনের সুরা শুরু করেছেন এরকম একটা সুরা বলেন এবার বলেন দুই অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম সুরা বলেন এত দূরে যান কেন এটা আছে না নাই ইয়াসিন সুবান আল্লাহ পড়েন ইয়াসিন দুই অক্ষর দিয়ে তারপরে হামিম এবার তিন অক্ষর দিয়ে আল্লাহ সুরা শুরু করছেন এরকম আবার পাঁচটা কাটা অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম সুরাও আছে না নাই সুরায় মারিয়ামে শুরুতে কি আছে পড়েন এরকম প্রায় উনত্রিশটা সুরা আল্লাহ কাটা কাটা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন কোন বাক্য দিয়ে নয় কোন শব্দ দিয়ে নয় কি দিয়ে হার্ফ দিয়ে হার্ফ এই হার্ফ গুলোর বলে হরুফ আর তাহজি বা হরুফ আল মোকাত কাটা কাটা অক্ষর মনে রাখবেন করোনার আয়াত গুলো দুই ভাগে বিভক্ত একটা মহকাম একটা মোতা সাহাবে মহকাম মানে যেগুলোর অর্থ আমরা জানি যেগুলোর ব্যাখ্যা আমরা জানি যেটার ইন্টারপ্রিটেশন এক্সপ্লেনেশন আমাদের জানা আছে আর মোতা সাহাবে আমরা অর্থ জানি না আমরা ব্যাখ্যা জানি না এটা দিয়ে আসলে কি বুঝাইছে আমরা কেউ জানে না জানে একজন চিল্লাই বলেন তিনি কে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বললেন ও জাহিলি যুগের লোকেরা শোনো শোনো এত আরবি কবিতা বানাতে পারো এত গল্প লেখতে পারো আরবিতে এত নোবেল বানাতে পারো উপন্যাস বানাতে পারো আর্টিকেল লেখতে পারো আমার নবীর উপর যে কোরআন আমি নাজিল করেছি এই কোরআনের ব্যাপারে অন্তরে যদি কোনো সন্দেহ থাকে বাপের বেটা হলে পারলে কোরআনের মতো একটা সুরা বানিয়ে নিয়ে আসো পারছে কেমন পর্যন্ত কেউ পারবে বিষ্ণুবী যেই জামানাতে এসেছিলেন ওই জামানায় আরবি ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাজিত হয়েছিল আরবি ভাষার এতটা উৎকর্ষ পৃথিবী কখনো দেখে নাই কবিতা গদ্য পদ্য গল্প উপন্যাস রচনা প্রবন্ধ আর্টিকেলের শয়লা এই ভাষা সাহিত্যিকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন এত অর্থ করতে পারো এত ব্যাখ্যা জানো এত বড় বড় বুলিয়া ওড়াও এত কিছু তুমি জানো তাহলে বলো ইয়াসিন অর্থ কি সুমান আল্লাহ কইবেন না তাইলে বল নুন অর্থ কি কফ মানে কি আল্লাহ 
আর এগুলোর অর্থ নিয়ে খোঁচাখুচি করাও ঠিক না তবে মোফাসরিন একরাম এগুলোর কিছু অর্থ সম্ভাব্য বলার চেষ্টা করেছেন যেমন ইয়াসিনের অর্থ ইবন আব্বাস বলেছেন এর অর্থ হতে পারে ইয়া ইনসান হে মানুষ সুবহানাল্লাহ পড়েন কেউ কেউ বলেছে এটার অর্থ হতে পারে ইয়া সাইয়িদ আল মুরসালিন কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসিন হতে পারে ইসমুল্লাহ আল্লাহর নাম কেউ বলেছেন এটা হতে পারে ইসমুল্লিন নবী বিশ্বনবীর নাম আবার কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসিন হতে পারে এই কোরআনে কারিমের একটা নাম কোন সুবহানাল্লাহ এই সম্ভাব্য সব কথাগুলো বলে পৃথিবীর সব মুফাসসিররা বলতে বাধ্য হয়েছেন ওয়াল্লাহু আলামু বি মুরাদিহি বিহি এটার দ্বারা আসল অর্থ যে কি এটা আমরা কেউ জানি না জানে কে আল্লাহ চিৎকার করে বলতে হবে জানে কে আল্লাহ তাহলে ইয়াসিন মানে আমরা জানি না ইয়াসিনের অর্থ আমরা ছেড়ে দেব কার উপর এরপর আল্লাহ বললেন প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বা কসম ওয়াল কোরআন হাকিম যে ওয়া এই ওয়াটারে আরবিতে বলে ওয়া আল কাসামিয়া কি বলে ওয়া আল কাসামিয়া কসম কাটার জন্য আল্লাহ এই ওয়া ব্যবহার করেছেন যত জায়গায় কোরআনে আল্লাহ কসম কেটেছেন ওই কসমের শব্দটার আগে ওয়া আছে না নাই ও মিয়া কোরআনে আল্লাহ সময়ের শপথ করেছেন কসম কেটেছেন যুগের কসম কেটেছেন যুগের সময়ের আরবি হলো আল্লাহ আসর এ আসরের আগে ওয়া আছে না নাই কি বলছে আল্লাহ আবার তিন ফলের কসম আল্লাহ কোরআনে কেটেছেন কি বলেছেন ও তিন মানে তিনের কসম জৈতুনের কসম কেটেছেন বলেছেন ও জৈতুন তুর পাহাড়ের কসম কেটেছেন বলেছেন যত জায়গায় কসম তত জায়গায়ের প্রথম দশ রথের কসম কেটেছেন কি বলেছেন বিজ্ঞানময় কোরআনে শপথ কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে না নাই বেশি না কম বিশ্বাস হয় ইতিহাসের কথা বলেছি পাতাল পুরীর কথা বলেছি ঊর্ধ জগতের কথা বলেছি মহাকাশের কথা বলেছি কসমোলজি অ্যাস্ট্রোলজি জিওলজি জুওলজি বুটানি হিউম্যান অ্যানাটমি এম্ব্রয়োলজি সব কিছুর কথা কোরআনের মধ্যে দিয়েছে কে কোরআনের ভেতরে মানুষের কথা আছে না নাই কোরআনের মধ্যে গাভীর কথা আছে না নাই গাভীর কথাও আছে কই আছে হ্যাঁ সুরাতুল গাভীর সুরা সুবানাল্লাহ কইবেন না মানুষের কথা আছে সুরাতুল ইনসান জিনদের কথা আছে সুরাতুল জিন মাকরসার কথা আছে সুরাতুল আনকাবুদ মৌমাসির কথা আছে সুরাতুল নাহাল মৌমাসির কথা বলেছেন দুধের কথা বলেছেন প্রাণীর কথা বলেছেন খাদ্যের কথা বলেছেন মানুষের দেহ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলেছেন চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বললেন আলোচনা শুরু হইতেছে মনোযোগ আছে না গেছে জিমানি ধরছে হ্যাঁ মনোযোগ আসছে না গেছে তাকবির দেওয়া যাবে জোরে না আসতে শুরুতে বিবাহিতরা দেন এরপরে অবিবাহিতরা দেন এরপরে সবাই মিলে দেন বিবাহিত কারা কারা দেখি
বিবাহিত অবিবাহিত দিবেন না শুরুতে বিবাহিত দেন তারপরে অবিবাহিত দেন তারপরে সবাই মিলে দেন বিবাহিত রেডি দেখবো কাদের গলায় জোর বেশি দেখি দেখি বিবাহিত দেন লিল্লাহ তাকবীর মাশাআল্লাহ এবার অবিবাহিত রেডি আওয়াজ নাই হেরে যাবে আজকে হেরে যাবে রেডি তাকবীর দাও লিল্লাহ তাকবীর আল্লাহ মৌমাছি কে ওহি করেছেন কি করেছে দেখেন ওয়াল কোরআনিল হাকিম আল্লাহ যে বললেন শেষ হবে নাই কথা ওয়াল কোরআনিল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বিশ্বনয় বলেন আশ্চর্যান্বিতার কোন শেষ নাই কোরআনের মধ্যে আছে হেদায়তের মশাল ও মানারুল হেকমা কোরআন হলো বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার লা তোহসা আজা ইবুহু কোরআনের আশ্চর্যান্বিতার শেষ নাই যতই পড়বেন আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যতই স্টাডি করবেন যতই অধ্যয়ন করবেন আপনার চোখকে খুলে দিবে কে কোরআন কখনো পুরাতন হয় না পুরান হয় নাকি যার বয়স পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছর ধরে নামাজি মানুষ প্রতি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কোন সুরা পড়া লাগে তো পঞ্চাশ বছর যদি কেউ নামাজি হয় তাহলে কত লক্ষবার উনি সুরা ফাতেহা পড়ছে উনি নিজে জানে তারপরে কোনো দিন কি মনে হয়েছে সুরা ফাতেহাটা একটু পুরান পুরান লাগে আজকে কুল হোল্লা দিয়ে শুরু করুন কথা বলেন পুরান লাগছে কোনো দিন এত পড়ছে এটা আজকে আর এটা না আজকে আর একটা এরকম মনে হয় বহু পুরান লাগে না প্রতিদিন নতুন প্রতিনিয়তই নতুন অলওয়েজ নিউ সব সময় নতুন এই জন্য বিশ্ব নাই বললেন লা তোহসা আজাই বহু কোরআনের আশ্চর্যান্বিতার শেষ নাই আমি মৌমাসির কাছে মেসেজ দিলাম সিক্রেট মেসেজ তোমরা পাহাড়ের মধ্যে তোমাদের বাড়ি বানাও মৌচাক বানাও অমিনা সাজার গাছের মগ ডালে বড় বড় ডালে তোমরা বাসা বানাও অমিমাইন উঁচু উঁচু জায়গায় মৌচাক বানাও যাতে করে গ্রামের ছোট্ট ছেলেরা ঢিল মারতে না পারে কোন সুবাহন আল্লাহ মৌমাসির আল্লাহ শিখাই দিছে নিচু জায়গায় কোনো দিন মৌমাসির বাসা দেখবেন নিচু জায়গায় সহজে নাগাল পাওয়া যায় ধরা যায় কথা কন ডাল বে মগ ডালে ওঠা লাগে মধু খাইতে চাইলে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিলেন আর বললেন আনিত্তা খেদি আলেম যারা আছেন বলেন তো ইত্তা খেদি এটা কি মুজাক্কারের সিগা না মোহন নাসের সিগা কথা কইতে হবে কেউ নাই এটার উত্তর দেওয়ার মতো মোহন নাস মার্শা আল্লাহ এটা স্ত্রী বাচক শব্দ আল্লাহ মৌমাসিকে যে মেসেজ করছে পুরুষ মৌমাসিরে কয় নাই এটা নারী মৌমাসিরে কইছে চিল্লা এখন সুবাহন আল্লাহ এখন গবেষণা করে দেখা গিয়েছে কার্ল ভন ফ্রিচ একজন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী উনি এটা নিয়ে গবেষণা করে তিহাত্তর সালে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নোবেল পেয়ে গেছে এই এই আয়াতের উপর গবেষণা করে আল্লাহ কেমন করে সিক্রেট মেসেজ দিয়েছেন কেমন করে মৌমাছি মৌচাকের বাসা বাঁধে কেমন করে মধু আহরিত হয় এটার উপর গবেষণা করে উনি একটা বই লিখেছেন দ্য ডান্সিং বিজ নেচে যাওয়া মৌমাছিগুলো নাচতে নাচতে যেতে থাকা মৌমাছিগুলোর উপর একটা বই লিখে দ্য ডান্সিং বিজ লিখে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এই মধুর উপরে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এখন করোনার আয়াত থেকে বোঝা গেল আনিত্তা খিদি মিনাল জিবালি বুয়তা আল্লাহ নারী মহম্মদ থেকে বলেছেন মৌচাক বানাও তোমাদের মধু রাখার জন্য বাসা বানাও কালবন ফ্রিজ গবেষণা করে পেয়েছে মৌচাকের বাসা বানানো হয় মধু হরণ করা হয় যেই মৌমাছিটা নেতৃত্ব দেয় এটা পুরুষ মৌমাছি নয় এটা হলো মহিলা মৌমাছি কন সুবাহন আল্লাহ পুরো মৌচাকের মধ্যে মধু আহরণ মধু নেওয়া পুরো প্রসিডিউরটা সারার জন্য কোনো পুরুষ মৌমাছি লিডিং দেয় না লিডিং দেয় একটা নারী মৌমাছি স্ত্রী মৌমাছি এই জন্য ইত্যা খেদ ম্যাসকুলিন জেন্ডার ইউজ না করে আল্লাহ বলেছেন ইত্যা খেদি নারী মৌমাছিকে আল্লাহ অ্যাড্রেস করে বলেছেন যাও 
মৌচাক বানাও আর এটার মধ্যে মধু আহরণ করো চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বললেন ইত্যাদিমিনাল জিবালি বুয়তা मौचाकर मध्य काटा जगह लगा दिल सेन डेटल किगानो लगे ना प्रपिलिस काटा जगह एम शुकए जाए द्वित विश्वजुद्धे राशियान जो सैनिकरा जुद्धा हतो हतो जुद्धे आहत हतो वा आलदा एंटीसेप्टिक खाइत ना और मधु आईना लगे दी और सुस्त हो जो सुबह आल्ला पड़े निजिलैंडर किस विज्ञानी आविष्कार कर मऊमासर हुलर भेतरे रेमिटिक फिवर एंटीबायोटिक आने के बात बत जर है बतर बैठा थके थे मुरब्बी बसी है ওই জায়গার মধ্যে যদি আপনি মৌমাসি এনে ঢুকাই দিতে পারেন মৌমাসির হুল লাগাই দিতে পারেন ভালো হয়ে যাবে মৌমাসি যখন হুল ফুটে আরাম লাগে না অনেক খাইছেন কামর খাইছেন হ্যাঁ মজা লাগে তো নিউজিল্যান্ডের এই গবেষকরা এরা আবিষ্কার করেছে যে মৌমাছি যদি হুল ফুটিয়ে দেয় ওইখানে বাতের ব্যথা থাকলে বেদনা থাকলে এটা ভালো হয়ে যাবে আমি নিজে দেখেছি বিবিসি একটা ডকুমেন্টারি ইজিপশিয়ান একজন ফিজিশিয়ান চিকিৎসক উনি ওনার বাতের ব্যথায় আক্রান্ত যত রুগীরা আছে ওদের গায়ের মধ্যে মৌমাসি এনে এনে নিজে নিজে হুল ফুটায় রুগী চিৎকার মারে ও মাগো ও আল্লা গো কিন্তু একদিন পরে ব্যথা নাই আর কয় ভালো হয়ে গেছি সুমান আল্লাহ কবেন না তো এই জন্য এই কার্ল বন ফ্রিজ নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে দ্য ডান্সিং বিজ লেখে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তার গবেষণার প্রতিটি পয়েন্ট কোরআনের এই আয়তের সাথে মিলে যায় চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই যে আমরা মধু খাই এই মৌচাকের ভেতরে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ অ্যারাউন্ড ষাট হাজার মৌমাসি থাকে তিন ভাগে একটা হচ্ছে কুইন বি একটা মেইল বি আর একটা হচ্ছে ওয়ার্কার বি একটা থাকে রানি মৌমাসি এর নেতৃত্বে সবাই চলে আর একটা থাকে মেইল বি পুরুষ মৌমাছি বংশ বাড়ানোর জন্য এদের কাজে লাগে আর সব হচ্ছে ওয়ার্কার বি সবাই কাজ করে আল্লাহ বললেন সুম্মা খুলি মিন খুল্লি সামারাত ফসলু কি সুবুলা রব্বি কি জুলুলা আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিয়ে বললেন গাছের উপরে বাসাবাদ পাহাড়ের উপরে মৌচাকের বাসাবাদ উঁচু উঁচু জায়গায় তোমরা তোমাদের বাসা বাঁধো সুম্মা কুলি মিঙ্কুল্লি সামারাত এরপর এলাকার যত মিষ্টি মিষ্টি ফুল আছে ফল আছে ওখান থেকে রস নিয়ে আসো সুমান আল্লাহ পুষ্প রস সংগ্রহ করে মধুগুলো এটার বলে সুইট ন্যাক্টার দ্য ক্যালাইক দ্য সুইট ন্যাক্টার ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার্স এবং মধুর মধ্যে এত চমৎকার জিনিস থাকার কারণ হচ্ছে মৌমাছিগুলো ওই এলাকার সব ধরনের ফুল ভালো ভালো সুগন্ধযুক্ত ফুল ফল থেকে রস নিয়ে আসে তো ওই গাছগুলোর মধ্যে বনাজি গাছ আছে না নাই ঔষধি গাছ আছে না নাই এই জন্য মধুরে বলা হয় সব রোগের ঔষধ যত বনাজি ঔষধি গাছের নির্যা আসার পুষ্প রস আছে সব আল্লাহ মধুর ভিতরে ঢুকায়া মধুকে আল্লাহ ন্যাচারাল ভ্যাকসিন বানাই দিয়েছেন চিল্লাই পড়ে আল্লাহ আল্লাহ বললেন সুম্মা কুলি মিং কুল্লি সামারাত সব ফল আর ফুল থেকে ন্যাক্টার পুষ্প রস নিয়ে আসো ফসলু কি সুবুল আর রব্বি কি দুলুলা যেমন যেমন গিয়েছিলা পথ চিনায় আবার ফিরে আসো ইয়াহরুজুমিম বুতু নিহা সারাপ এরপর তাদের পেট থেকে বের হয় সারা মোখতালিফুন আল ওয়ানু এক একটা মধুর কালার হয়ে যায় এক এক রকম কোন সুবাহান আল্লাহ সরষে ফুলের মধু একটু সাদা সাদা হয় না আমি হচ্ছি মধু খাওয়ার পোক আমি দেশে বিদেশে যেখানে গিয়েছি ফ্রেশ হানি আমি অনেক খুঁজেছি ইয়ামানি একটা মধু পাওয়া যায় ইয়ামানের সাওয়াহেলি এলাকায় পাহাড়ি এলাকায় একেবারে কুচকুচে কালো আবার অনেক মধু আছে কিছুটা ক্ষয়েরি এবং হলুদ বর্ণের কিন্তু সরষে ফুলের যে মধুটা এটা অনেকটা সাদা এই পুষ্প রস নিয়ে মৌমাছিগুলো মৌচাকের মধ্যে ঢেলে দেয় না এগুলো খেয়ে ফেলে প্রত্যেকটা মৌমাছির পেটের ভেতরে আল্লাহ দুইটা করে স্টোমাক দিয়েছে পাকস্থলি সুবান আল্লাহ পড়ে এটাই কাল ব্রন ফ্রিজ দ্য ডান্সিং বিজ বইয়ের মধ্যে লিখেছে গবেষণায় যে দুইটা পাকস্থলি একটা পাকস্থলি দিয়ে মৌমাছি খায় নিজে খেয়ে বাঁচে আর একটা পাকস্থলি দিয়ে এই ফ্লাওয়ার ন্যাক্টার পুষ্প রস সংগ্রহ করে ওই পাকস্থলিতে রাখে ওই পাকস্থলির ভেতরে আল্লাহ একটা ন্যাচারাল এনজাইম দিয়েছেন ওই এনজাইমের সাথে ওই পুষ্প রসটা মিক্সড হয় তারপরে আর একটা টিউব আছে ওই টিউব দিয়ে মৌমাছি যে সে বাসার মধ্যে মৌমাছি যে যে সেখানে সাপ্লাই করে দিয়ে আসে মধু ঢুকিয়ে দিয়ে আসে চিল্লাই পড়েন সুবহান আল্লাহ তার মানে বিষয়টা এমন না ফুলের রস নিয়ে 
মৌচাকে দিয়ে আসলো ফুলের রস নেয় তার স্পেশাল একটা স্টোমাকের মধ্যে ঢুকায় সেখানে এনজাইম দিয়ে পাচক রস দিয়ে আল্লাহ এটাকে সমৃদ্ধ করে দেয় তারপর আরাদা একটা নল দিয়ে টিউব দিয়ে মৌচাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় কনসুবাহান আল্লাহ কি অসাধারণ পদ্ধতিতে আল্লাহ মধু বানালেন আর কি সুন্দর মধু হাতের মধ্যে লইয়া জিব্বা দিয়ে সাটে আর গান গায় মধু হই হই বিষা বাইলা আছে না নাই আল্লাহ শুক্রিয়া নাই মধু খায় আর গান গায় মধু হই হই मधु सर चले पेट थे विभिन्न रंग मधु आसना नहीं ब्लैक कलर मधु है ह्विट जमाना मधु सब समय विश्वनबी खेत विश्वनबी स्त्री सुगंधी जुक्त मधु बोतल मध्य प्रिजार्व कर रखत विश्वनबी के देर विश्वनबी प्राण भरे गो पान करत सुबहान आल्ला विश्वनबी जिस खाद्य गुल पचंद करत हादीसे विश्वनबी रुटी खेत खेजुर खेत खेजुर खेजुर चीन बाला तमार दूध खेत मधु खेत जब खेत बार्लि खेत लाऊ खेत रुम्मान डालिम फल अनार फल अनार चीन अनार ये अनार खेते पसंद करत विश्वनबी मशरूम खेत मशरूम मशरूम चीन बैंक सातार मत रेस्टुरेंट इदानी मशरूम सूप पावा जाए ये खाबें जर चोखे ज्योति समस्या दृष्टि समस्या खाने हादी से चाल कम चुमिनलमान मा उहा शिफा आईन मशरूम हलो मान्ना सालोर मत खबर মাশরুমের সুপ যারা খাবে চোখের জ্যোতি যাদের কম তাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিবে কে বোখারের বর্ণনা কেনা রসুল আসাল বিশ্বনবী মিষ্টান্ন খেতে বড্ড পছন্দ করতেন আবার বিশ্বনবী বেশি বেশি মধু খেতে পছন্দ করতেন সুবাহ আল্লাহ কোরআনে দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ শিফা যুগ করেছেন যে দুইটা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হলে শিফা এক হচ্ছে কোরআন পড়লে শিফা অনুনাজুল মিনাল কোরআনে মা হুয়া আবার কোরআনে এই আয়াতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে শিফা ফিহি শিফা উনলিন্নাস এজন্য সাইয়েদানা ইবনে মাসউদ এই উম্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আলাইকুম বিশিফাইন তোমাদের উচিত দুইটা জিনিস থেকে শিফা নেয়া এক হলো কোরআন দুই হলো আসাল মানে মধু কোন সুবহানাল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করলে অসুস্থ রে সুস্থ করে দেয় কে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করলে অসুস্থকে সুস্থ বানিয়ে দেয় কে আবার মধু খেলে সুস্থ বানিয়ে দেয় কে মধু খেয়ে প্রশংসা করবেন কার নাকি মধু হই হই বিষাবাইলা বলবেন এগুলো কখনো খাঁটি মধু খেতে হবে খাঁটি মধু চিনার উপায় হচ্ছে এটাতে পিঁপড়া জমে না এটা ফ্রিজে রাখলে জমাট বাঁধে না এটাতে দুর্গন্ধ হয় না এক গ্লাস পানির মধ্যে এক ড্রপ মধু ছেলে দিলে এটা পানির সাথে না মিশে একেবারে নিচে চলে যায় খাঁটি মধু খেতে হবে তাহলে ফি হিসিফা অনলি নাস কত কিছু দিয়ে জানলে এটাকে সমৃদ্ধ করেছেন এটার মধ্যে গ্লুকোজ আছে এটার মধ্যে সুক্রোজ আছে ফ্রুকটুস আছে প্রোটিন আছে মিনারেলস আছে ক্যালসিয়াম আছে ভিটামিন আছে খাইলেই শরীর গরম হয়ে যায় সুমান আল্লাহ এই জন্য শীতকালে বেশি বেশি খাবেন জাম্পাল লাগবে না শীতকালে মধু খেয়ে রাত্রেবেলায় বের হবেন আর মাফলার পেঁচিয়ে বেরোয়া লাগবে না সুবান আল্লাহ পড়েন তার মানে আল্লাহ বললেন হাকিম প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম কোরআনের ভেতরে বিজ্ঞান আছে না নাই বিজ্ঞানের কথা এই তো শুরু করলাম আজকে সারা রাত বিজ্ঞানের কথা বলবো থাকবেন কতক্ষণ হ্যাঁ স্লোগান দেন লিল্লাহের এরপরে আল্লাহ বললেন গোলাম ও ইন্নালা কুমফিল আনা এবরা প্রাণী কুলের দিকে নজর করে তাকাও প্রাণী কুলের মধ্যে আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন রেখেছি নুসি কুমিমা ফি বুতনি এই প্রাণী কুলের পেট থেকে একটা চমৎকার জিনিস আমি বের করে দেই এটার নাম হচ্ছে দুধ এটা কি দেখেন একই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ মধুর কথাও বললেন 
আবার দুধের কথাও বললেন দুধটা কিভাবে হয় উৎপন্ন হয় মধু কেমনে হয় ইঞ্চি ইঞ্চি কথা এই কোরআনের ভেতরে তুলে ধরলেন কে আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসি ওয়াদা মিল্লা বানা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি দুধ বের করি সুবানাল্লাহ পড়েন আমরা যাই এই গাবির ওলান টানা শুরু করি সকালবেলা বিসমিল্লাহ বলে কিন্তু খেমে যেটা আসে ওইদিকে নজর নাই ডাকাত বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে না দুধ খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আছে না নাই আল্লাহ বলেন মেকানিজমটা শোনো কেমনে আমি খাওয়াই আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসি ওয়াদা মিল্লা বানা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি দুধ বের করে দেই সুবহানাল্লাহ গরু যে ঘাস খায় এই ঘাস থেকে রক্ত হয় আর গরুর গোবর হয় পেটের একদিকে থাকে গোবর আরেক দিকে থাকে রক্ত রক্ত দুর্গন্ধ গোবর দুর্গন্ধ রক্ত না পাক গোবর না পাক এই দুই না পাক আর দুর্গন্ধের মাঝখান দিয়ে সুগন্ধ যুক্ত দুধ বের করে দেয় কে আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসি ওয়াদা মিল্লা বানা গরু যে খাবার গুলো খায় ওই খাবারের এক পাশ দিয়ে গোবর হয়ে যায় আর এক পাশ দিয়ে রক্ত হয়ে যায় মাঝখান দিয়ে দুধ বের করে দেয়ানিজম একদিক দিয়ে গোবর দুর্গন্ধ আর একদিক দিয়ে ঘাস খাওয়ার কারণে রক্ত হয় মাঝখান দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় সুবান আল্লাহ আবার বাছুর ছাড়া দুধ পাওয়া যায় না গাভি আছে কার কার হাত তোলেন তো বাসুর ছাড়া দুধ পাওয়া যায় শুধু গাভি বাসুন নাই দুধ আসবে আবার এই যে বিশাল বড় ওলান বিশ কেজি দুধ দেয় প্রতিদিন এই ওলান কাটলে দুধ পাওয়া যায় এক ফোটা দুধও ওলানটা কেটে টুকরা টুকরা করলে আপনি পাবেন না এটা আলাদা মেকানিজম এটা ভিতর থেকে একটা নির্যাস বাসুর নিয়ে দুইটা ঢু মারবেন ওই নির্যাস দিয়ে দুধ বেরোতে থাকবে গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ এই জন্য বিশ্ব নেই বলতেন বেশি বেশি দুধ খাও দুধ হলো সুষম খাদ্য পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যত খাবার আছে দুধের চাইতে ভালো খাবার আছে নাকি কথা কন মানুষ পানি খেয়ে তিন চার দিন বাঁচে জানেন আর পানির মধ্যে লবণ দিলে সাত আট দিন বাঁচতে পারবেন আর দুধ পাইলে আজীবন বাঁচবেন আপনি দুধ খেয়ে যদি হজম করতে পারেন দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে আজীবন বেঁচে যাবেন সুষম খাদ্য বিশ্বনবী যে রাতে মেরাজে যাবেন সিদ্রাতুল মুন্তাহা পার হওয়ার পরে বিশ্বনবীর পরীক্ষা শুরু হলো বিশ্বনবীকে বোখারির বর্ণনা তিনটা গ্লাস দেয়া হলো কাদাহি হিলাবান এক গ্লাসের মধ্যে দুধ ছিল ও কাদাহি আসাল আর এক গ্লাসের মধ্যে ছিল মধু আর এক গ্লাসের মধ্যে ছিল মদ কাদাহন ফি হি খামার বিশ্বনবীকে তিনটা গ্লাস দিয়ে বলা হলো নবী চুজ করেন কোনটা নিবেন এক গ্লাসে মধু আর এক গ্লাসে দুধ আর এক গ্লাসের মধ্যে বিশ্বনবীকে দেয়া হলো মদ বিশ্বনবী বললেন যে এই গ্লাসের ভেতরে দুধ আছে আমি ওই পেয়ালাটা নিলাম সবুজ লতা পাতা ঘাস পাতার নির্যাস গরু কি খায় ঘাস খায় না এই ঘাসের নির্যাস হচ্ছে দুধ বিশ্বনবী বলতেন বেশি বেশি দুধ খাবা ফিহি শিফার মধ্যে শিফা আছে আমরা গরুর গোস পাইলে কোপায় ফেলাই সাদা ভাত আর ঝাল গরুর মাংস যদি হয় ওই যে অনেকের জিব্বায় পানি চলে আসছে সোমান আল্লাহ কবেন না বিশ্বনী বলতেন দুধ খাও গোস খাও কম গরুর গোস্ত কম খাবা গরুর দুধ বেশি খাবা সুস্থ রাখবে কে আবার বিশ্বনবী মায়েদেরকে বলেছেন ও মায়েরা সন্তান হওয়ার পরে দুই বছর দুধ খাওয়া আল্লাহ আকবর সন্তান যারা পেয়েছো মায়েরা বোনেরা দুই বছর দুধ খাওয়া সন্তানদের সুস্থ রাখবে কে বাচ্চা ডেলিভারির পরপরই আল্লাহ তালা মায়ের বুকে একটা দুধ দেয় এটাকে বলে শাল দুধ এটা হচ্ছে বাচ্চার জীবনের প্রথম প্রাকৃতিক টিকা সোমান আল্লাহ কয় না এটা বেবির জীবনে ন্যাচারাল প্রাকৃতিক টিকা প্রতিষেধক আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আপনার বাচ্চাকে টিকা দিন স্লোগান আছে না পাঁচটা সাতটা টিকা দেওয়া লাগে প্রথম টিকাটা আল্লাহ নিজেই ফ্রি দিয়ে দিছে এটা শাল দুধের ভেতরে পাওয়া যায় এই জন্য বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে তার ব্রেনের গ্রোথ হবে সে শক্তিশালী হবে 
সে দেশপ্রেমিক হবে সে আল্লাহওয়ালা হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যে মায়েরা বাচ্চারে দুধ খাওয়ায় ওই বাচ্চারা মায়েরে ভালোবাসে বেশি আর যেই মা গুলো বাচ্চারে দুধ না খাওয়ায় আর ডানু খাওয়ায় আর কি কি আছে হরলিক্স আর সিরালেক কমপ্লেট যারা এগুলো খাওয়াবে ডানু খাওয়াবে যারা ল্যাকটোজেন খাওয়ায় যারা বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না কোনো কারণ ছাড়া দুই বছর বাচ্চারে দুধ দিতে চায় না এই বাচ্চাগুলো বড় হলে ওই মারে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবে কথা কন কথা কন এই জন্য মায়েরা বোনেরা সন্তান হলেই তাকে বুকের দুধ দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে টিকাটা এই টিকাটা পেটের ভেতরে ঢুকায় দিতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এটা হচ্ছে ন্যাচারাল টিকা এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআন ইল হাকিম ইয়াসিন বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে না নাই অভাব নাই কয়টা শুনবেন আল্লাহ কসমোলজির কথা বলেছে অ্যাস্ট্রোলজি কথা কসমোলজি হচ্ছে সৃষ্টি তত্ত্ব কসমোলজি কি সবাই বলেন কসমোলজি কি আল্লাহ বললেন আদিতে শুরুতে কিন্তু সব আকাশ বাতাস জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র গ্রহ নিহারিকা পুঞ্জ গ্যালাক্সি ব্ল্যাক হোল সব কিছু মিলে মিশে একসাথে ছিল এটার ঘনত্ব ছিল খুব বেশি মহাবিশ্বের সব কিছু ছিল একটা বিন্দু এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে দ্য সিঙ্গুলারিটি মহা একত্ব এরপর একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এটার ওরা নাম দিয়েছে বিগ ব্যাং থিওরি কি নাম স্টিফেন হকিং মারা গেছে না গত বছর নাকি হ্যাঁ বছর খানিক আগে মারা গিয়েছে সবচেয়ে বড় পদার্থ বিজ্ঞানী ছিল সে একটা বই লিখেছে ফ্রম The brief history of time. A brief history of time from Big Bang to Black Hole. Shekhan Ashe Praman Kure Chhe Kuran Ere Ayat. Kana Ta Ratkan. Mohabishar Shab Ki Chhe Akta Bindu Chilo. Chad Shurjo Groho Tara Shab Ki Chilo. Kotha Bolen? Bindu. Shabai Bolen? Bindu. Akta Matro Bindu Chilo. Allah Bolen, don't the disbeliever observe that the heavens and earth were joined together. Then I separated with a gigantic sound. এক্সপ্লোজন সব একসাথে ছিল চার তারা আকাশ নদী নালা সব একসাথে তারপর একটা বিকট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবী হয়েছে এ চাঁদ হয়েছে চন্দ্র হয়েছে সূর্য হয়েছে মহাবিশ্বের সব কিছু এ মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে হয়েছে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই যে ছোট্ট পৃথিবীতে আমরা বসে আছি এই পৃথিবীর চেয়ে সূর্য তেরো লক্ষ গুণ বড় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এটা কি বাড়ির কাছের কথা তেরো লক্ষ গুণ বড় কল্পনা করা যায় তার মানে কি সূর্যই সবচেয়ে বড় না সূর্যের চেয়ে অনেক বড় বড় তারা আছে ব্যাটেল জিউস নামে একটা তারা আছে মহাকাশে যেটা যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই ব্যাটেল জিউস তারা সূর্যের চেয়ে তেত্রিশ কোটি গুণ বড় এই ব্যাটেল জিউস তারাটাই কি সবচেয়ে বড় না এর চেয়েও কত বড় তারা যা আছে কোনো হিসাব নাই এরকম বিশাল বিশাল তারা ঘুরতে ঘুরতে মাওয়াকে অন্য ঝুম ব্ল্যাক হোল নামে একটা রেঞ্জ আছে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি ঢুকে যায় ছোট্ট বাচ্চার মুখে চকলেট দিলে বাচ্চা যেমনি চকলেট চুষে খেয়ে ফেলে এই বিশাল বিশাল তারাগুলো ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঢুকলে এক মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বললেন ফালা অক্সি মুবি মাওয়া কি নুজুম এই তারকা নিঃশেষ হওয়ার যে জায়গাটা এই জায়গার কসম আমি কোরআনের মধ্যে খেলাম এই ব্ল্যাক হোলের রেঞ্জের ভেতরে তারা আসলে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ বানিয়ে দেয় কে একটা তারার চেয়ে আরেকটা তারা বড় এরকম হাজার কোটি তারা মিলে আমাদের গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সির নাম হচ্ছে মিল্কিওয়ে কি নাম আমাদের গ্যালাক্সির নাম কি সবাই বলেন তো মিল্কিওয়ে কি নাম এরকম একটা গ্যালাক্সি না লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি আছে আমাদের গ্যালাক্সির পরে সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সির নাম অ্যান্ড্রোম্যাডা কি নাম এই অ্যান্ড্রোম্যাডা গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সি থেকে টু মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে মানে পঁচিশ লক্ষ লাইট ইয়ার সুবান লাগবেন না আলোর গতি হচ্ছে পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি বর্তমান সময় পর্যন্ত জানেন সেকেন্ডে কত মাইল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এক সেকেন্ডে আলো ছুটে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ব্যাগে এত ব্যাগের কোনো 
প্লেন বা রকেট নিয়ে যদি আপনি আমাদের গ্যালাক্সি থেকে মিল্কি মিল্কি ওয়ে থেকে অ্যান্ড্রোমোডাতে যেতে চান তাহলে আপনার পঁচিশ লক্ষ বছর লেগে যাবে সুমান আল্লাহ বাড়িতে যায় বললেন এরপর আল্লাহ বললেন আকাশ আমি বানালাম গ্যালাক্সি আমি বানালাম বানানোর পর থেকে সবগুলোর আমি প্রশস্ত করতে শুরু করে দিলাম সব ছিল ক্ষুদ্র একটা বিন্দুর মধ্যে আমি বিস্ফোরণ করলাম একটা আওয়াজ দিয়ে আওয়াজটা ছিল কোন আওয়াজটা ছিল কি জোরে কন আবার কন কোন ফায়া नेपथ्ये जो शब्द कुन से आल्ला कुन बोलते देरी मुहूर्त मध्य बिग बैंग विशाल एक्सप्लोशन তারপর থেকে মহাবিশ্ব ছড়াচ্ছে আল্লাহ বলছেন এই কোরআনের ভেতরে বলে দিয়েছেন আমি কোরআন আমি এই মহাবিশ্বকে এই গোটা ইউনিভার্সকে আমি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত করছি প্রতিনিয়ত এটা বড় হচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে চিল্লাই বলেন আল্লাহ আকবর আজ থেকে মাত্র বিশ বছর আগে এটা তার আবিষ্কার করেছে এটা কোন সাল দু হাজার বিশ বছর পেছনে গেলে কত উনিশশো তাই না এই উনিশশো সালে তার আবিষ্কার করেছে সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্ট এই সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্টে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে মহাবিশ্ব কোন নামক এক বিস্ফোরণের পর থেকে যে সম্প্রসারিত হচ্ছে আজ পর্যন্ত এটা শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে অ্যাক্সেলারেটিং হচ্ছে এক্সপান্ডিং হচ্ছে এটা কমছে না কেমত পর্যন্ত এটা বাড়তেই থাকবে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়াসিন আল কোরআন আল হাকিম বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় করণের শপথ এই করণের ভেতরে আমি কসমোলজির কথা বলেছি অ্যাস্ট্রোলজির কথা বলেছি জিওলজির কথা বলেছি ফিজিক্সের কথাও বলেছি সুহান আল্লাহ ফিজিক্স মানে কি পদার্থ পদার্থের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে লোহা লোহার কথা কিন্তু করণে নাই আছে কই আছে হ্যাঁ সুরাতুল হাদিদ লোহার নাম একটা সুরাই দিছে আল্লাহ কোরআনে সুহান আল্লাহ পড়বেন না নাজিল <laughs> করলাম <laughs> আর লোহার ভেতরে আমি ভয়ঙ্কর শক্তি ঢুকাই দিলাম সুবাহন আল্লাহ ফিহি মানা ফেউলিন নাস লোহার ভেতরে মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ আছে সুবাহন আল্লাহ লোহা ছাড়া পৃথিবীতে কিছু হয় আংটি বানাতে লোহার দরকার আছে না নাই ঘড়ি বানাতে গাড়ি বানাতে বাড়ি বানাতে মোবাইল বানাতে হেলিকপ্টার প্লেন রকেট মাইকের স্ট্যান্ড সুবাহন আল্লাহ কোন এমন কোনো জিনিস নাই যেটার মধ্যে লোহা লাগে না এজন্য আল্লাহ বললেন दिए पदार्थविदारा गवेषणा लोहा पृथ्वी ना লোহা পৃথিবীতে উৎপাদন করা হয় নাই লোহার যে মলিকিউল অনু আছে লোহার একটা অনু তৈরি করার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর নাই ইভেন এই সৌরজগতের কোনো কিছু নাই সূর্যের তাপেও লোহা তৈরি হতে পারে লোহার ছোট্ট একটা অনু তৈরি করতে কমপক্ষে এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপের প্রয়োজন হয় তার মানে এটা পৃথিবীর কোনো উপাদান নয় এটা আংজাল নাল হাদিদ আল্লাহ বলেন মহাবিস্ফোরণের কারণে গলিত অন্য কোনো তারার ভেতর থেকে লোহার উপাদান আমি পৃথিবীর ভেতরে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছি তার মানে পদার্থের কথা করণে আছে না নাই সুবান আল্লাহ কবেন না এরপরে বায়োলজির কথা আছে না নাই 
biological aspect of mountains. Kamon kore pahari range toiri holo asena nai. Waja alnal jibala otada pahar kami perag mere diye si. Omiya kather bhitore jokhon perag maren peragir beshir bagong sho kather bhitore dukhe jai upore dekha jai shaman no thik kina. To loha jodi Allah perag maren upore zar dekha jai ida shaman nashol pahar tomati ni se. Subhan Allah kovin na? Nashol pahar ko thay. Perag jodi kather modde dukhiye den. पूरों पैरेक टक काठे ढूँगे जाए ना ऊपर देखा जाए कुद्दू शमन्नो पहाड़े जहाँ अपनी देखे नहीं डटो पैरे केर माथा पूरों पहाड़ टाला ज़मीने के भीतर गिरे दिए चंचिल्ले पड़े ना अल्लाह अकबर अब अल्लाह बोले नॉमिनल जी नॉमिनल जी बाले जुदा दुम बी दुआ हमरों मुख्तलिफ़ुन अलवानु असर नहीं कोनो पहाड़ के बनिया थी अमी कृष्ण बरने रे कोनो पहाड़ के बनिया थी अमी शुभ्र बरने रे कोनो पहाड़ एर रंग कालो कोनो टा शादा कोनो टा नी लासना नई महाविश्व जोखन तोड़ी हुए चे पृथ्वी में मुद्दे सात टा टेक्टोनिक प्लेट तोड़ी हुए चे सेवेन टेक्टोनिक प्लेट्स क्रेड द माउंटेन रेंज ऑन आर्थ पृथ्वी ते पहाड़ कोतरोंगेर जे पहाड़ चारों बिशेप पत्थरेर पहाड़ बांग्लादेश में माटीर पहाड़ ब्रुनाई सिंगापुर इंडोनेशिया तक जुदी जान अरेक धरोनेर पहाड़ चाइना एक ता शहर अच्छे गांजु सिटी की नाम ए गांजु सिटी ते एक ता पहाड़ अच्छे रेनबो माउंटेन उखाने सात रोंगेर पहाड़ पाव जाए एक जगह सुवनला क छोटो वाला हमरा मुखस्तु रखता हूँ बेनिया शहकोला, बेते बेगुनी, नीते नील, आते आसमानी, शौते शादा, होते होलुद, कोते कालो, लाते लाल, सुबानला नहीं। मने रखा कि औषधन पद्धति, ते ही रेनबो माउंटेन, रंग धनुर सात रंगेर पहाड़ एक जगह पाव जाए, एक है न शादा पहाड़, एक है न शबुस पहाड़, एक है न नील पहाड़, � ए चाइना गंजु सिटी ते अल्लाह ताला सात रंगेर पहाड़ एक जगह रखे चंचित कर करे बोले ना अल्लाह अकबर तार मनी बायोलॉजी को तो कुरानेर बेहतरे आसन ना ही एर पर अल्लाह बोले न क्या मन करे आकाश थे क्या मैं पानी नजील करे टाउ कुराने आसन ना ही हम लोग छोटा बोला पुरुषी वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल ऊपर नहीं है शेटा के पुंजी बुतो कर दे, घोंने बुतो कर दे, मैग हो जाए, शेकन थे के झिरी 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 ब्रिस्टी पड़े, आसन है नहीं? आरो ये ब्रिस्टीर गाना मरागा ये ही ब्रिस्टी भेजा राते, तुमी सोले जे हो ना, वो ये ब्रिस्टी पे अल्लाह का से दुआ करना, बिश्नो भी बोले ना रहमते रे ब्रिस्टीर परेशान होए जेते न हैरान होए जेते न अरे अल्लाह का से बोलते न अल्लाह इमेक दिए तुम्हीं हमादेर के आज़ाब दियो ना तुम्हीं हमादेर के गज़ब दियो ना तुम्हीं हमादेर के शेष करे दियो ना इमेक थे के तुम्हीं हमादेर के रहमतेरे बिरिश्ति दाव पड़े ना आमीन बिरिश्ति देखले विष्णु बोलते न आजलन गैरा आजल है अल्लाह ए बिरिस्ती थे के तुम्हीं ठंडा रहमत तेरे पानी दाओ की दाओ अल्लाह में घेदे पानी दे साया देरे तू हु याल्ला में घेदे पढ़न पढ़न अल्लाह में घेदे पानी दे साया देरे तू हु याल्ला में घेदे ए वाटर साइक्लर को था वाला बोला चन अल्लाम तरा अन्नल्लाह यूज़जी सहाबन बाताश के जोलियों वश्पो करे आकाश तुली बाई मंडले निये जाए सुम्मायु अल्लिफु बाई ना हो जोलियों वश्पो गुलारे तो खना मैं घोनी बुतो कोरी सुम्माया जालु हो रुकामान एर पर आमी मैं के परिणत कोरी फतरल वधकाया खरोजो मिन खिला आली ही तार पर मैं केरे फेतोर थे के जिरी 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 ब्रिस्टीन وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ فَلَا يَعْكِلُونَ پانیر بھیتو رہتے کہ شاپ پرانے رت پتی پریتی بیر مد دیکھو ٹیئے دیئے چھے کہ بگنی رہ شکار کرے چھے پریتی بیتے جو تو پران پاوا جائے 
যত প্রাণের ব্লু প্রিন্ট পাওয়া যায় সব এসেছে পানি থেকে চিৎকার করে বলেন কোথা থেকে পানি নাই তো প্রাণ নাই পানিও আছে প্রাণও আছে কোন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বিজ্ঞানীদের ধারণা তারা ধারণা করে বলেছে পৃথিবীর প্রথম প্রাণের নাম হচ্ছে অ্যামিবা কি নাম ওরা বলেছে এটা একুশী জীব ইটস এ ভেরি স্মল ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ফাউন্ড এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে পাওয়া প্রথম একুশী প্রাণীর নাম হচ্ছে অ্যামিবা এটা এসেছে শৈবালের মতো এরপরে জু প্লাঙ্কটন ফাইটু প্লাঙ্কটন ব্যাকটেরিয় প্লাঙ্কটন একটার পর একটা স্পিসিজ প্রজাতি পৃথিবীতে ডেভেলপ করেছে কনসুবান আল্লাহ এই পানির কথা কোরআনের ভেতরে বলে দিল কে এই জন্য আল্লাহ বললেন ওয়াল কোরআন ইল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ এই কোরআনটা বিজ্ঞানের ঠাসা এই কোরআন আশ্চর্যের শেষ নাই এই কোরআন কোনোদিন পুরাতন হয় না এই কোরআনের ভেতরে আল্লাহ দিয়েছেন হেদায়তের মশাল আর কোরআনটাকে বানিয়েছেন বিজ্ঞানের সুদ চমিনার জোরে কন সুবাহান আল্লাহ তার মানে কোরআনে আমরা কি পেলাম দুধের কথা পেলাম মধুর কথা পেলাম কিভাবে ডায়েট করবেন সেটা আমরা পেলাম আমরা কসমোলজি পেলাম অ্যাস্ট্রোলজি পেলাম বায়োলজি পেলাম ফিজিক্স পেলাম ওয়াটার সাইকেল পেলাম এবার পাতালপুরীর কথার দরকার আছে না নাই পৃথিবীর একেবারে গভীরতম গভীরে কি আছে এটা কিন্তু কোরআনে নাই আছে পৃথিবীর মাঝখানে যে উত্তপ্ত লাভা আর আগুন এটা আপনারা জানেন পৃথিবীর উপর দিয়ে আমরা ঠান্ডা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু আগুন লাভা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ফুটন্ত টকবগে সাগরের কসম খেয়েছেন আল্লাহ বলেছেন আমি কোরআনের ভেতরে ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম খেলাম পড়েন সুবাহান আল্লাহ সাগরের পানির ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম সাগরের পানি আবার ফুটন্ত হয় কি করে পানি কি হয় ঠান্ডা পানি কি কথা বলেন আল্লাহ পৃথিবীর ভেতরকার কথা চিন্তা করে বলেছেন বল বাহার ইলবাস জুর ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা এ আয়তের উপর রিসার্চ করেছে যে সাগরের ভেতরে আবার এই ঠান্ডা পানির ভেতরে আবার উত্তপ্ত আগুনের লাভা আসলো কোথ থেকে রিসার্চ করার জন্য তারা সাগরের ভেতরে পাইপ ঢুকিয়েছে পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে অনেকগুলো লেয়ার তারা পার করেছে রূপান্তর শিলার স্তর পাললিক শিলার স্তল আগ্নেয়গিরির শিলার স্তর মার্বেল পাথরের অনেকগুলো শিলার স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা পাইপ ঢুকানোর পরে দেখতে পেয়েছে পাইপগুলো গলে যায় পাইপগুলো কি হয় তার মানে ভিতরে কি আছে গত কয়েক মাস আগে জাপানে কিছু জুওলজিস্ট ভূতত্ত্ববিদ তারা গবেষণা করে পৃথিবীর এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে চাচ্ছে মানে প্রতিপাদ স্থান বাংলাদেশের এখান থেকে ছিদ্র করলে আপনি দক্ষিণ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগোতে যেয়ে উঠবেন কথা বুঝতে পেরেছেন তার মানে বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান হচ্ছে দক্ষিণ সাউথ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগো আবার ইন্ডিয়া থেকে ছিদ্র করতে করতে পৃথিবীর আরেক মাথা দিয়ে উঠবেন সুবানাল্লাহ বলেন এটা তারা শুরু করেছে কিন্তু এখনও সফল হয় নাই ইউএস এর ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে দেখে একটা পর্যায় শেষে পাইপ আর ঢুকানো যায় না পাইপগুলো পৃথিবীর ভেতরে যেতে যেতে গলে গলে পানি হয়ে যায় সুবানাল্লাহ কবেন না এই রিসার্চ প্রজেক্টের যিনি চিফ উনি বললেন ব্রিং দ্য ওয়াটার প্রুফ পাইপ ফ্রম আমেরিকা আমেরিকা থেকে ওয়াটার প্রুফ পাইপ নিয়ে আস আমার এমন পাইপ ল্যাপ লাগবে গবেষণা করার জন্য যে পাইপ আগুনে জলে না ওয়াটার প্রুফের মধ্যে আগুন লাগালে আগুন ধরবে বুলেট প্রুফে বুলেট মারলে বুলেট ঢুকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গাড়িতে করে চড়ে এটা বুলেট প্রুফ কার গুলি মারলে ঢুকবে আবার গুলি মারতে যায় না চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে সারবে আপনার খবরদার তো আমেরিকা থেকে ফায়ার প্রুফের পাইপ নিয়ে আসা হলো ন্যাভাল একাডেমির চিফ সায়েন্টিস্ট পাইপ ঢুকাতে আরম্ভ করলেন ঢুকাতে ঢুকাতে পৃথিবীতে কিন্তু অনেকগুলো স্তর আছে এই যে বালু মাটি সব কিন্তু বালু মাটি নয় আপনি খুঁটতে খুঁটতে পেয়ে যাবেন পাললিক শিলা এরপরে রূপান্তরিত শিলা এরপরে মার্বেল পাথরের শিলা এরপরে শুরু হবে গরম আগ্নেয়গিরির শিলা ওই শিলার ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে ওই ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা ফায়ার প্রুফের পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে একটা লেভেল যাওয়ার পরে দেখা যে ফায়ার প্রুফের পাইপও গলে গলে মুহূর্তে পানি হয়ে যায় তার মানে ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে ওই আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুনের মতো নয় ওই আগুনটাই জাহান নামের আগুন আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ওই আগুনের মধ্যে মানুষের চিৎকার শুনেছে এজন্য হাদিসে এসেছে আল্লাহ রলিরা মুমিন বান্দারা মারা গেলে তাদের রুহুগুলো আকাশে চলে যায় ইল্লিনে চলে যায় 
আর কাফের মুশরিকার নাস্তিকগুলো মারা গেলে তাদের আত্মাগুলো পৃথিবীর মাঝখানে সিজ্জি নিয়ে চলে যায় ওই সিজ্জিনের ভেতরে আগুন আছে না নাই চিল্লায় বলেন তার মানে পাতালপুরীর কথাও আছে সাগরের কথাও আছে আকাশের কথাও আছে কেমন করে দুনিয়াতে আমরা আসলাম সেটাও আছে এমব্রয়োলজি ভ্রূণ তত্ত্বের কথা কোরআনে আছে না নাই পৃথিবীতে আল্লাহ কয়েক সিস্টেমে মানুষ বানালেন সৈয়দনা আদমকে বানালেন মাও নাই বাবাও নাই সৈয়দনা আদম আলাই সাল্লামের বাবার নাম কি মায়ের নাম কি মাও নাই বাবাও নাই আবার সৈয়দনা ইস আলাই সাল্লামকে আল্লাহ তৈরি করলেন শুধু মা আছে বাবা নাই আবার আমাদের সবাইকে আল্লাহ বানালেন মাও আছে বাবাও আছে ঠিক কি না এরপরে ছোট্ট এক ফোটা নাপাক থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন এই এক ফোটা বীর্যের মধ্যে যে প্রাণ আছে এটা দুজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে লিয়েন হুক মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে তারা বীর্যের মধ্যে স্পার্ম ড্রপের মধ্যে গবেষণা করে পেয়েছে যে ওখানে কি যেন নড়ে ওই এক ফোটা ড্রপের মধ্যে কি যেন নড়ে সেখান থেকে ওরা আবিষ্কার করেছে এই স্পার্মের ভেতরে শুক্রাণুর ভেতরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এক ফোটা স্পার্মে এক ফোটা বীর্যের মধ্যে বিশ কোটি যদি শুক্রাণু না থাকে ওই স্পার্ম থেকে আল্লাহ বেবি দেয় না সন্তান দেয় না সুবান আল্লাহ কন জীবনের শুরুটার দিকে একটু তাকাও কি ঝিলা তুমি এক ফোটা নাপাক পানি একটা স্পার্ম ড্রপ থেকে এসেছো বাবার পৃষ্ঠ দেশ থেকে মায়ের গর্ব দেশের মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেল কে সেখান থেকে আল্লাহ প্রত্যেকটা স্টেজ কোরআনে বলে দিয়েছেন ফিজুলুমা তিন সালাস তিনটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আল্লাহ আমাদেরকে প্রিজার্ভ করেছেন মায়ের ভুলের একটা প্যাকেট মায়ের জরায়ুর একটা প্যাকেট আবার মায়ের প্যাটের একটা প্যাকেট ওই প্যাকেটের ভিতরে পৃথিবীর কোন কবিরাজের কবিরাজি কাজে লাগছে ডাক্তারের ডাক্তারি কোন কবিরাজ আমরা খাওয়াইস চিল্লাই বলেন তিনি কে এরপর আল্লাহ বললেন ফি জুলুমা তিন সালাস ওইটা অন্ধকার ছিল যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি সুস্থ থাকবা যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি আস্তে আস্তে বড় হতে পারাবা সেখানে আমি রাখলাম সেখান থেকে আমরা হয়ে গেলাম জিমেট সেখান থেকে জাইগড তারপরে ইমব্রয় তারপরে ফেইটাস ল্যাটার স্টেজ প্রথমে ছিলাম ইনিশিয়াল স্টেজ তারপরে ল্যাটার স্টেজ আমরা বড় হতে লাগলাম আল্লাহ আমাদেরকে হার্ট দিলেন সিস্টনিক ডায়াস্টনিক অলিন্দ নিলয় শুরু হয়ে গেল রুহুর ফুৎকার আমাদের হৃদয়ে ভরে দিল কে আল্লাহ আমাদেরকে স্কেলিটন দিলেন কঙ্কাল স্পাইনাল কর্ড দিলেন আমাদের স্কাল দিলেন মাঠার খুলি দিলেন লাঞ্চ দিলেন ফুসফুস দিলেন গল ব্লাডার দিলেন যেখানে যেটা ঠিক যেমন ভাবে দেওয়া দরকার মায়ের পেটে থাকতেই সেটা দিয়ে দিয়েছে কে এরপর আট মাস আমরা মায়ের পেটে মারে কষ্ট দিলাম ওই মুহূর্তে আমার মা আমার জন্য যতটা কষ্ট করেছে পৃথিবীর কেউ ওই খবর রাখে না তোরে কন ঠিক কি না বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম একটা বস্তা আমরা প্রত্যেকে মায়ের পেটে ছিলাম একটা কি এই বস্তা নিয়ে আমার মা খেতে যেত ঘুমাতে যেত এই বস্তাটা পেটে করে আমার মা রান্না ঘরে রান্না করত একদিনও রান্না বন্ধ হয় নাই এই বস্তাটা নিয়ে আমার মা টয়লেটে যেয়ে বসতে পারত না আট মাস এরকম কষ্ট করেছে এজন্য মায়ের মনে কষ্ট দিলে আল্লাহর আরস কেঁপে যায় মায়ের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই মায়ের মনে কষ্ট দিবেন মায়ের সাথে বেয়াদবি করবা কেউ মায়ের থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই মা যার নাই সে জানে মা না থাকার কি জ্বালা চিল্লা এখন ঠিক কি না যখন রাত্রি নি ঝুম এই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে যখন রাত্রি নি ঝুম এই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে ঠিক কি না এই জন্য মায়ের জন্য দোয়া করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ বললেন আট মাস নয় মাস মায়ের পেটের ভেতরে ছিলা তারপরে দুনিয়ার বকে তোমারে আনলো কে ছোট্ট না পাক ছিলাম এই ছোট্ট এক ফোটা পানি থেকে আমাদেরকে বড় করছে কে তার মানে এমব্রয়োলজি ভ্রূণ তত্ত্বের কথা করণের ভেতরে আছে না নাই 
সেল্লা বললেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআনিল হাকিম ইন্না কালামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বললেন ইয়াসিন এরপরে বললেন ওয়াল কোরআনিল হাকিম প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বিশাল একটা শপথ কেটে আল্লাহ বললেন ইন্না ক আপনি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত চিল্লাই কন সুবাহ তিনি যে রাসুল এটার সার্টিফিকেট এতে দিয়েছে কে এরপর আল্লাহ বললেন আলা সরাত মুস্তাকিম অনবী আপনি সরাতুল মুস্তাকিমের উপর আছেন যে দোয়াটা প্রতিটা নামাজের মধ্যে প্রতিদিন প্রত্যেক রাখাতে সুরাফাতে আতে আমরা আমরা পড়ি এহে দিন মুস্তাকিম ও আল্লাহ শো ওয়াজ দ্য রাইট পথ শো ওয়াজ দ্য কারেক্ট পথ আপনি আমাদেরকে সোজা পথ দেখান আল্লাহ এখানে সার্টিফিকেট দিলেন নবী গো লক্ষাধিক পয়গাম্বর যে আমি পেয়েছি তাদের শ্রেষ্ঠতম রাসুল করে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আর হেদায়তের সুউচ্চ মশাল দিয়ে আমি আপনাকে সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর রেখেছি চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য বিজ্ঞানময় কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ক বাড়ানোর দরকার আছে না নাই সেজন্য কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে নিজে কোরআন পড়তে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের উপর আমল করতে হবে রাজি আছেন তো এটাই হচ্ছে সুরাত ইয়াসিনের শিক্ষা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرات